toutes les célébrités ont, ont une raison d'être, en fait. Parce que ça raconte quelque chose de nous, ça raconte quelque chose euh, de notre société, de ce qu'on a envie de mettre en lumière, de ce qu'on a besoin aussi parfois de voir. Ce qui est fort, c'est la, la célébrité qui s'inscrit dans la durée, dans le temps, parce qu'elle est basée sur euh, la création, la manière dont on va partager euh, ce qu'on crée, la manière dont on va partager ce qu'on est. I wanted to inspire the kids in Memphis, you know. There's so many kids in Memphis who do the same dance style that I do right now, still in Memphis. And I wanted to show them that, you know, you can have a career at this. This can be something that, you know, you can live and, and create, you know, opportunity for yourselves through this as a career now, and opposed to just doing it as a hobby, just because they've seen me in commercials. They've seen me on tour of Madonna. They seen me on TV all the time. And now they looking at me like, dang, that's Lil Buck. He's from the same neighborhood I'm from. If he can do it, of course I can do it. The secret to celebrity and to reaching the levels I have or any other celebrity that you might see, you gotta be driven. You gotta have so much belief in yourself. And your beliefs and drive have to outshine any of the reasons that you're convincing yourself why you can't do it. And that's what I did, man. Like, I didn't stop when, you know, when a lot of people would have stopped. I kept going. J'ai toujours eu le courage de mes ambitions. J'ai cette force en moi de, de penser que tout est possible. Et aucune barrière et aucune, aucun handicap, aucun accident euh, ne pouvait m'arrêter. Être étoile, ça oblige euh, à rester au niveau d'étoile. Et chaque matin, quand on se lève, on ne sait pas si on va voir le niveau d'une étoile. Et donc, c'est à nous, euh, avec notre fort intérieur, de se battre contre nous, contre nous-mêmes, pour rester au niveau. Parce que personne ne vous dira si vous n'êtes plus au niveau, parce que vous êtes étoile. Donc, en fait, de rester célèbre et de rester au niveau, c'est ce qu'il y a de plus dur, parce que vous êtes seul. L'étoile ne s'éteint pas puisqu'elle produit sa lumière elle-même. Elle est là pour briller, et même si elle ne se représente plus devant le public, elle est brille à jamais. You know, think of Instagram and TikTok. We can watch a celebrity inside their home. They're becoming much more ordinary people to us. We can even communicate with them. We can like their posts or you know, tell them something in their Instagram feed. Celebrities are becoming more ordinary people. And what's cool is they're doing that at the very same time that ordinary people are more likely to become celebrities. You know, anyone can pick up a, a video camera and become viral on TikTok. You know, anyone can become an influencer. And so I think there's these two parts of celebrity that are changing over time. The famous people are becoming not so different from us, and everyday regular people are becoming famous. And so I think this is a real revolution in the way celebrity is playing out in our culture right now. As a psychologist, I'm so excited to see where it's going to go in the future. 在我们的社会里头呢，实际上需要更多的深知知名度和社会责任是并重的女性的名人。这种责任呢，可以为新一代的中国女人呢树立新的榜样。我们有责任去鼓励女性独立，有责任去告诉女性，她们可以去讲自己的故事。而现如今的话呢，男女平等是要通过自己的努力来争取的。Celebrity has changed over the last century. Back then, you had to, you know, invent electricity or be the world's greatest painter or something in the arts or in invention to be well known throughout the world. A concert a little over a hundred years ago of both ballet and music, and in the audience you had. Jean Cocteau, you had Marcel Proust, uh, Stravinsky, Picasso, and, and Coco Chanel. But those people are names that were names then and they're names now. And because they, they left bodies of work that would live on beyond them. I think that celebrity now is a, such a temporary thing, the way, the way pop culture is. If you want to be famous, you can take all your clothes off and get on a bicycle and ride down Broadway in New York City, and you'll be on the front page of the New York Post the next day. But unless you want to like get on a horse and do it the next day, your celebrity ends at the end of that first day. Une célébrité peut parfois devenir iconique, devenir un mythe ou une légende. Euh, je pense que c'est un mélange de 
de qui on est, et évidemment en parlant de cinéma, du, du rôle ou des rôles qu'on va rencontrer et qui vont faire qu'une personne va accéder à quelque chose de presque intime pour les gens en fait. Et une, et une icône ou un mythe ou une légende pour moi est par définition euh, quelqu'un d'extrêmement de, populaire qui a su toucher quelque chose d'intime. La première qui me vient en tête, c'est Marilyn Monroe, parce qu'aujourd'hui encore, c'est quelqu'un qui est tellement iconique, c'est quelqu'un dont la sensibilité a, a tout transpercé, tout traversé. S'inscrire dans l'histoire du, du numéro 5, qui a été raconté par une femme comme, comme Marilyn Monroe, c'est quelque chose d'assez émouvant, d'assez fort, parce que représenter quelque part euh, cette maison et le numéro 5, j'y trouve ma place. Le numéro 5, c'est plus qu'un parfum. Et c'est très fort de réussir à, à habiller une femme en, en révélant ce qu'elle est et pas en, en cachant quelque chose. Et il y a quelque chose dans cette fragrance qui, qui est extrêmement mystérieux parce qu'elle a une odeur différente sur chaque femme qui la porte. Mmh. 